ప్రాంతీయ పార్టీలన్నీ ఓవైపు కలిసికట్టుగా మారి కాంగ్రెస్కు బలం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంటే మిత్రపక్షాలు బీజేపీకి లేనిపోని చిక్కులు తెచ్చిపెట్టే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి ఈ జాబితాలో ముందుగా బీహార్ నేత జేడీయూ బయటకు వచ్చారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికల్లో గట్టిగా ప్రచారం చేసిన ఉమ్మడి సివిల్ కోడ్ కాశ్మీర్లో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దు వంటి అంశాలపై ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మద్దతు ఇచ్చేది లేదని ఓటేసిన తర్వాత జేడీయూ చీఫ్ నితీష్ కుమార్ పట్నాలో ప్రకటించారు అలాగే మహాత్మా గాంధీపై ప్రజ్ఞా సింగ్ ఠాకూర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించారు దశాబ్దాల నుంచి తమ విజన్ క్లియర్గా ఉందని స్పష్టం చేశారు బీజేపీ విషయంలో కొంతకాలంగా నితీష్ కుమార్ అసంతృప్తిగా ఉన్నారు ఒకప్పుడు ఆయన ఎన్డీఏలో భాగస్వామి అయినప్పటికీ మోడీని ప్రధానమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించిన తర్వాత బయటకు వెళ్లిపోయారు ఆర్జేడీతో కలిసి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించారు కానీ తర్వాత బీజేపీ ట్రాప్లో పడిపోయారు సిబిఐను ప్రయోగించి లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ను జైలుకు పంపించేసి ఆర్జేడీని ప్రభుత్వం నుంచి గెంటేసి బీజేపీతో కలిసి మళ్లీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అయితే నితీష్ బ్యాడ్ లక్ అప్పటి నుంచే బీజేపీపై దేశంలో వ్యతిరేకత కనిపించడం ప్రారంభమైంది నోట్ల రద్దు జీఎస్టీతో పాటు బీహార్లో ముప్పై శాతం వరకు ఉన్న ముస్లింలు పూర్తిగా ఆర్జేడీ కాంగ్రెస్ వైపు వెళ్లిపోయారనే సూచనలు కనిపించడంతో నితీష్ కుమార్ అప్పుడప్పుడు బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం ప్రారంభించారు అప్పుడప్పుడు చంద్రబాబుతో టచ్లో ఉన్నారని చెబుతున్నారు ఇప్పుడు ఎన్నికల ఫలితాల్లో బీజేపీకి మెజారిటీ రావడం కష్టమని తెలుతున్న సమయంలో నితీష్ కుమార్ మళ్లీ తన అసంతృప్తిని బయట పెడుతున్నారు